बोलणाऱ्याची माती विकली जाईल आणि न बोलणाऱ्याचं सोनंही विकलं जाणार नाही अशी एक जुन्या काळी म्हण होती आणि ही म्हण अजून पण लागू होते कारण की काय ना जो बोलेल त्या त्याच्याकडेच लक्ष दिलं जाणार आहे तुम्ही काय बोलता आणि कोणत्या पद्धतीने कसं बोलता हे खूप महत्वाचं आहे जर तुम्हाला बोलता येत नसेल तर तुम्हाला शिकावं लागेल बोलायचं कसं आहे आणि कारण की ह्या जगात तुम्हाला असं आहे की तुम्ही जर बोलले नाही तर ह्या जगातले भामटे लोक लबाड लोक तुमचा फायदा घ्यायला तयार असतात तुमचा वापर ते कसे करून घेतील याच्याकडे त्यांचं लक्ष असते त्यामुळे ही गोष्ट पण मला समजायला जरा उशीर झाला माझे दहा पंधरा वर्ष गेले आय टी मध्ये तेव्हा नंतर काही वर्षापूर्वी मला ह्या गोष्टी समजली की आपण जेवढे बोलू आपण जे काम करतो ते आपल्याला बोलता आलं पाहिजे अदरवाईज काय होत ना की जे बोलतोय जे काम करतोय ते बोलता नाही आलं तर बाकीचे लोक आपल्याला गृहित धरतात तर आपण जे काम करतो ते आपल्याला बोलता आलं पाहिजे आपल्याला एक्सप्रेस करता आलं पाहिजे जर आपल्याला हे नाही आलं तर आपल्याला गृहित धरलं जातं आपल्याला जसा फायदा भेटायला पाहिजे तसा भेटत नाही आणि हे खूप सगळीकडे चालतंय म्हणजे असं नाही की हे पर्टिक्युलर क्षेत्रात जे प्रत्येक क्षेत्रात आहे तुम्ही आय टीमध्ये जा नॉन आय टीमध्ये जा कुठेही जा जो बोलतो त्याच्याच लोक ऐकतात किंवा त्यालाच लक्ष देतात त्याच्याकडे पण जो बोलत नाही त्याच्याकडे लक्ष देत नाही आता मी भरपूर उदाहरणं असे बघितलेले तर खास करून आपल्याला एक्सपिरियन्स झाल्यानंतर आणि किंवा एक्सपिरियन्स असताना पण कॉलेज पास आउट झाल्यानंतरही आपल्याला काय शिकायला पाहिजे हे खूप महत्वाचं आहे तर आज मी तुम्हाला टेल मी अबाउट युअर सेल्फ हा एक क्वेश्चन पहिल्यांदा विचारला जातो कुठेही तुम्ही मुलाखतीला जा जिथं इंटरव्ह्यूला जाशाल तिथं पहिला हा प्रश्न असतो की टेल मी अबाउट युअर सेल्फ आणि बऱ्याच वेळा आपण आपल्याला समजत नाही की आपल्याला नेमकं काय बोलायचंय आणि शक्यतो जास्त करून जे लोक फ्रेशर असतात किंवा पास आउट झालेले असतात आता त्यांना तर आयडियाच नसते की काय बोलायचं आणि किती बोलायचं तर खूपच प्रश्न असतात आणि काही लोक तर असे एक्सपिरियन्स पण आहे आता मी एवढे एक्सपिरियन्स लोक बघितलेले त्यांचे इंटरव्ह्यू पण घेतलेले तर त्यांना नेमकं समजत नाही की त्यांनी किती बोलायचं आणि कोणत्या पॉईंट्स वर बोलायचं काय बोललं तर आपला इफेक्ट जास्त पडेल आपला जो फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणतो ना ते महत्वाचं आहे ते व्यवस्थित पडलं पाहिजे तर बऱ्याच वेळा एक्सपिरियन्स लोक पण गफलत करतात भरपूर प्रॉब्लेम येतात तर या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहे की आपल्याला नेमकं काय करायला पाहिजे एक्सपिरियन्स लोकांनी काय बोलायला पाहिजे फ्रेशर लोकांनी काय बोलायला पाहिजे टेल मी अबाउट युअर सेल्फ म्हणजे काय ती काय आपल्यासाठी संधी आहे की काय त्याचा वापर कसा करू शकतो आपण आणि कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं नाही पाहिजे चांगल्या उत्तर कोणती वाईट उत्तर कोणती हे सर्व मी तुम्हाला एक्झाम्पल सहित देणार आहे तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघा आणि जर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असेल माझ्या चॅनलवर तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण की मी इथे माझ्या अनुभवानुसार जास्तीत जास्त तुम्हाला इन्फॉर्मेशन शेअर करण्याचा प्रयत्न करतो तर चला तर मग सुरुवात करूया तर सर्वात प्रथम कोणताही इंटरव्ह्यू चालू झाला की इंटरव्ह्यूवर जो असतो प्रश्न विचारणारा तो काय विचारतो की टेल मी अबाउट युअर सेल्फ म्हणजे हा प्रश्न असा आहे की तुम्ही तुमच्याबद्दल सांगा आता आपण या काय सांगायला पाहिजे तुम्ही एक्सपिरियन्स पर्सन आहात की तुम्ही फ्रेशर आहात ह्या गोष्टींवर ह्या प्रश्नाचं उत्तर अवलंबून आहे एकच उत्तर सगळ्यांना अप्लिकेबल नाही राहत त्यासाठी आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे तर सर्वात प्रथम आपल्याला समजणं गरजेचं आहे की टेल मी अबाउट युअर सेल्फ हा प्रश्न ही आपल्यासाठी एक संधी आहे जिथं आपण आपले जास्तीत जास्त स्ट्रेंथ किंवा आपले आपले जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह पॉईंट कसे योग्य पद्धतीने मांडू शकतो परत आपलं कम्युनिकेशन आपण कसं व्यवस्थित दाखवू शकतो की मला मी कॉन्फिडंट आहे मी जे काही बोलतो त्याच्यात कॉन्फिडन्स दिसतोय किंवा मला मी जे काम केलं आहे किंवा जे मी शिकलो आहे ती मी व्यवस्थितरित्या मांडू शकतो हे सांगण्याचा सांगण्यासाठी टेल मी अबाउट युअर सेल्फ हा क्वेश्चन आहे तर ही एक संधी आहे हे एवढं लक्षात घ्या आणि ह्या संधीचा आपण जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने इफेक्टिव्ह पद्धतीने वापर करून घेणं गरजेचं आहे सर्वात प्रथम गोष्ट हे उत्तर देताना पहिली गोष्ट आपल्याला करायची की काय गोष्टी सांगायच्या नाही पहिली गोष्ट फॅमिली मॅटर पर्सनल इश्यूज काही असतील तुमचे तर त्याबद्दल काही बोलायचं नाही दुसरी गोष्ट पॉलिटिक्स व्ह्यू म्हणजे राजकारणा रिलेटेड तुमचं काही व्ह्यू असतील तुम्ही ह्या पार्टीला सपोर्ट करताय की त्या पार्टीला सपोर्ट करताय की याबद्दल जरी कोणी विचारलं तरी काही सांगायचं नसतंय रिलीजियस म्हणजे धार्मिक गोष्टी जास्त बोलायचं नाही आपण आपल्या जे धार्मिक गोष्टी आहेत त्या आपल्याकडे आपण थांब पाहिजे परंतु सांगायची गरज नाही आणि तशी गरज येत पण नाही परंतु जर हा प्रश्न विचारला टेल मी अबाउट युअर सेल्फ तर होऊन काही सांगायचं नाही ह्या गोष्टीबद्दल धार्मिक काहीही सांगायचं नाही आणि इरिलेव्हंट म्हणजे तुम्ही असं काही जे संबंधित नाही आपण जे ज्या ठिकाणी जॉब अप्लाय करण्यासाठी जातोय त्या जॉबच्या रिलेटेड जे काय आहे किंवा जे आपण शिकलो आहे किंवा जे आपल्याकडे स्किल आहेत 
त्याला सोडून आपण असं वाह्यतपणे काही बोलायचं नाही ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायचंय आपल्याला जे बोलायचंय ते सर अगदी मुद्देसूत पाहिजे आणि आपल्या ज्या कामाच्या किंवा कौशल्याच्या रिलेटेड आहे तेच सांगितलं गेलं पाहिजे आता दुसरी गोष्ट याचा टाईम किती असायला पाहिजे आता मी काही लोक असे बघितले की ते म्हणजे जेव्हा मी इंटरव्ह्यू घेतो ना तेव्हा असे की ते टेल मी अबाउट युअर सेल्फ म्हटलं की ते दोन मिनिटं तीन मिनिटं चार मिनिटं पाच मिनिटं बोलतच असतात आणि मग मध्येच थांबावं लागतात थांबा जरा मग आम्ही पुढचं विचारतो प्रश्न असं नाही करायला पाहिजे म्हणजे जे म्हणतात ना आपण की एकदा सांगायला सुरुवात केली की स्टॉपच होत नाही म्हणजे यांना सगळं सांगायचं असतं एखादा खूपच एक्सपिरियन्स माणूस असेल एक नऊ दहा वर्षात होतं त्यांनी भरपूर काम केलेलं असतं मग तो स्टार्ट पासून सांगतो पण तरी एवढं सांगायची गरज नाही मेन मेन बेसिक आहे ना ते सांगायची गरज आहे तुमचा टाईम किती असायला पाहिजे सर्वात प्रथम टाईम तुमचा साठ सेकंद ते दोन मिनिटापर्यंत असायला पाहिजे म्हणजे तुम्ही एक मिनिटात कवर करू शकता किंवा जास्तीत जास्त दोन मिनिटं दोन मिनिटाच्या वरती जायचं नाही जर दोन मिनिटाच्या वरती तुम्ही गेले एक्स्ट्रा होतं आणि ते मग इंटरव्ह्यू कर घेणार आहे ना तो बोर होऊन जातो तर त्यासाठी तुम्हाला जे काय आहे ते अगदी मुद्देसूतपणे फक्त दोन मिनिटात सांगायचं तर म्हणजे तुमचा टाईम जो आहे ना तो दोन मिनिटाच्या वरती जायला नाही पाहिजे आता वाईट वाईट उत्तर म्हणजे किंवा आपण बॅड आन्सर्स म्हणतो ना ते कोणते असू शकतात की काही लोक काय करतात ना फक्त एकदम शॉर्ट मंड मध्ये दोन तीन लाईन मध्ये उत्तर संपवतात म्हणजे मी याच्या ज्याच्यात ग्रॅज्युएशन केलंय आणि मी हे हे शिकलोय आणि मी व्हेरी गुड टेम प्लेअर असे एखाद्या एखाद्या शब्द वापरतात किंवा मी आय एम व्हेरी पॉझिटिव्ह पर्सन असं एवढं बोलतात किंवा मी खूपच बेस्ट आहे मी माझ्या कामात खूपच चांगला आहे हे असे दोन चार वाक्य बोलतात आणि बस करतात हे चुकीचं आहे असं नाही बोलायचं जे काय आहे ते तुम्ही असं दोन तीन वाक्यात संपवायचं नाही गोष्टी त्याला एक सिस्टमॅटिकपणा असला पाहिजे तर तो सिस्टमॅटिकपणा येण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जॉबच्या रिलेटेड तुम्ही जे काम केलं आहे ते समजणं गरजेचं आहे तर फ्रेशरसाठी कसं असायला पाहिजे आणि एक्सपिरियन्स कसं पर्सनसाठी कसं असायला पाहिजे उत्तर ते मी आता तुम्हाला सांगतो जर आता तुम्ही फ्रेशर असाल तर फ्रेशरसाठी जनरली काय असतं ना की तुम्ही ग्रॅज्युएशन केलं आहे कशा तरी कम्प्युटर सायन्स म्हणा किंवा दुसऱ्या एखाद्या ब्रँचमध्ये तुमचं कॉलेज वगैरे असेल तर तुम्ही एक असं एक उत्तर देऊ शकता की जिथं तुम्ही म्हणू शकता की आय एम अ कम्प्युटर सायन्स मेजर ॲट आय आय टी मुंबई म्हणजे काय असेल तर तुमचं कॉलेजचं नाव इथे देऊ शकता लास्ट इयर आय इंटर्न फॉर द स्मॉल स्टार्टअप फर्म इन मुंबई where i worked as a part of a team of a five that develop a software that helps rural schools to help teachers about low scoring students performance and then uh, the plan to improve their performance so that they do not leave the school the software is being used in 21 schools in rural areas and the demand is rapidly growing as a first step in my full time career i wanted to work for a larger software organization with more resources so i can contribute to drive growth and impact a great number of people आता तुम्ही हे जर उत्तर थोडं अनालाइज केलं थोडं विश्लेषण केलं याच्या ह्या उत्तराबद्दल तर तुम्ही बघा की जवळपास एक ते दीड मिनिटात हे बोलून होऊ शकतं त्यात पहिली गोष्ट त्यांनी सांगितलेली की आय एम अ कम्प्युटर सायन्स म्हणजे तुमचं जे ग्रॅज्युएशन आहे ते बोलणं तुमचं त्यानंतर तुम्ही कुठून केलं त्या कॉलेजचं नाव आणि त्यानंतर जेव्हा कॉलेज करतो आपण तेव्हा एकतर तुम्ही इंटर्नशिप करता कुठेतरी कॉलेजने ठरवलेलं असं सहा महिने किंवा एक वर्ष कुठेतरी इंटर्नशिप करावं लागते फायनल इयरमध्ये तर ती इंटर्नशिप आहे ना त्या इंटर्नशिपचं तुम्हाला चांगलं नॉलेज पाहिजे तुम्ही काय केलंय नेमकं आणि तिथे आता जिथं तुम्ही वर्क करतात म्हणजे इंटर्नशिपमध्ये पूर्ण प्रोजेक्ट तुम्ही एकटे हँडल नाही करत जेव्हा फ्रेशर असतात तुम्ही ज्युनियर असतात तेव्हा तुम्हाला टीममध्ये काम करावं लागतं बाकीचे एक दोन सिनियर असतील ते तुम्हाला गाईड करतील तर ते तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे म्हणून तुम्ही म्हणायचं की कोणत्या प्रोजेक्टवर काम केलं त्या प्रोजेक्टचा आणि त्या प्रोजेक्टचा उद्देश काय होता व्हॉट इज द व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दॅट प्रोजेक्ट सो दॅट इज युनिट टू टेल तो तर काय म्हणायचं की तुम्ही जो प्रोजेक्ट होता त्या नेमकं त्या प्रोजेक्टचा इम्पॅक्ट काय होता कुठे जास्तीत जास्त उपयोग होऊ शकत होता आता इथे जे प्रोजेक्ट दिलाय की एक जे ग्रामीण भागातली जे शाळा आहे तिथल्या शिक्षकांसाठी एक सॉफ्टवेअर बिल्ड केलं तिथल्या शिक्षकांना जे स्टुडंट लो स्कोरिंग आहे म्हणजे ज्यांना कमी मार्क्स मिळत आहेत वगैरे त्यांना कसं जास्तीत जास्त त्यांना त्यांच्यावर फोकस करता येईल जेणेकरून ते शाळा सोड सोडून जाणार नाही किंवा शाळा सोड सोडली जाणार नाही त्यांच्याकडनं त्या दृष्टीने ते सॉफ्टवेअर त्यांना शिक्षकांना मदत करत होतं तर असा तो इम्पॅक्ट त्यांना दाखवता आलं पाहिजे जे काही शिकले आहे जे काही कौशल्य तुम्ही आत्मसात केले ते तुम्हाला मोठ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्हाला वापरायचं आहे जिथे करून जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा इम्पॅक्ट होईल अशा पद्धतीने सांगित सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे म्हणजे तीन गोष्टी महत्वाच्या आहे पास्ट मध्ये काय केलं तुमचं शिक्षण आणि त्याच्यानंतर दुसरं इंटर्नशिप केली किंवा प्रोजेक्ट केला तर प्रोजेक्टची एंटरव्ह्यू माहिती घ्या तुम्ही जर प्रोजेक्ट केलेला नसेल तरी त्या प्रोजेक्ट बद्दल चांगली माहिती ठेवा 
तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे त्या प्रोजेक्टमध्ये कोणत्या टेक्नॉलॉजी वापरल्या काय होतं नेमकं त्याचा पर्पज काय होता त्याच्यात किती लोकांना इम्पॅक्ट झाला किती लोकांचा फायदा झाला ह्या गोष्टी तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजे आणि तुमचं जे तिसरी गोष्ट जे कौशल्य आत्मसात केलंय त्या कौशल्याचा तुम्ही जास्तीत जास्त पुढे कसा उपयोग करू शकतात मग जी ऑर्गनायझेशनला तुम्ही जिथे इंटरव्ह्यू देत आहे त्या ऑर्गनायझेशनचा रेफरन्स देऊन की त्या अशा ऑर्गनायझेशन मला मध्ये मला जास्तीत जास्त काम करण्याची संधी मिळावी जेणेकरून मी बाकीच्या लोकांना माझ्या नॉलेजचा फायदा करून देऊ शकतो असं काहीतरी बोलायचं असतं तर हे एक एक्झाम्पल झालं आता थोडा एक्सपिरियन्स लोक आहे एक्सपिरियन्स लोक म्हणजे कसे आहे ना की एक तीन चार वर्ष किंवा पाच वर्ष एक्सपिरियन्स आहे तर त्यांनी कसं बोलायचंय त्यांनी सांगायचं की आय हॅव कम्प्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन जे आहे तिथे सांगितलेलं आहे आणि देन आय जॉईन सम कंपनी म्हणजे एक कंपनी जॉईन केली आणि तिथं मी पाच वर्ष किंवा चार वर्ष जे काय असेल ते सांगायचं तिथं मी काम केलं आणि तिथं मी एक टीम लीड केली बारा लोकांची विच हॅज सक्सेसफुली डेव्हलप्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिलिव्हरी असं सांगायचंय त्यानंतर ड्युरिंग दिस टाइम आय हॅव एन्शुअर टू डिलिव्हर द वर्क ऑन टाइम विथ क्वालिटी विदाउट एनी इश्यूज म्हणजे जे काय आहे ते मी चांगल्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केला आय हॅव वर्क ऑन द टेक्नॉलॉजी मग त्या कोणत्या कोणत्या टेक्नॉलॉजीज काम केले आहेत तुम्ही ते सांगणं गरजेचं आहे कारण ते महत्वाचं आहे आणि हे जे टेक्नॉलॉजी जे सांगायचे आहे ना ते तुमच्या जॉब डिस्क्रिप्शन जे असतं ना म्हणजे जिथं तुम्ही अप्लाय करताय त्यांना काय एक्सपेक्ट आहे त्यांच्याशी रिलेटेडच बोलायचंय म्हणजे त्यांना जर एक्सपेक्टेड आहे असं की तुम्हाला सॉफ्टवेअर टेस्टिंग या स्किलवर तुम्हाला लोक पाहिजे तर तुम्ही त्या स्किलच्या अराउंड तुमचे स्किल सांगितले गेले पाहिजे की तुम्ही इथं अशा अशा स्किल वाप युज केलेले आहे तुम्हाला त्याचं चांगलं नॉलेज आहे अशा पद्धतीने तुम्ही एक्सपिरियन्स झाल्यानंतर बोलू शकतात म्हणजे हे पण तुम्ही दोन दोन मिनिटाच्या मिनिटामध्ये जास्तीत जास्त संपवा जिथे तुम्ही तुमचं ग्रॅज्युएशन सांगू शकता कशात केलं त्यानंतर दुसरी गोष्ट तुम्ही कोणत्या कंपनीत काम केलं कोणत्या प्रोजेक्टवर काम केलं ते थोडक्यात सांगू शकतात तीन चार लाईन तुम्ही प्रोजेक्ट बद्दल सांगितल्या त्याचा इम्पॅक्ट किती लोकांना झाला आणि तेच तुम्ही आता जिथे अप्लाय करताय तिथं तुम्हाला जास्तीत जास्त चांगली ऑपॉर्च्युनिटी कशी भेटेल ते सांगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आता अजून एक एक्सपिरियन्ससाठी म्हणजे जवळपास नऊ ते दहा वर्षाचा एक्सपिरियन्स माणूस आहे तर त्याला आपण कसं बोलणार आय एम आय टी मेजर विथ नाईन इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स इन प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट फॉर माय करंट ऑर्गनायझेशन आय हॅव लेड अ टीम विच डेव्हलप अ वेबसाईट फॉर ऑनलाईन रिटेलर्स विच हेल्प देम टू फाइंड राईट बायर्स फॉर देअर प्रोडक्ट इट हॅज हेल्प मेनी रिटेलर्स द युजर्स ऑफ द वेबसाईट आर ह्युजली इन्क्रीजिंग अँड ड्युरिंग माय नाईन इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स आय हॅव वर्क इन मल्टिपल टेक्नॉलॉजीज इन वेब डेव्हलपमेंट डेटा बेस अँड अनॅटिकल टूल ऍज आय हॅव अन अपेटेट ऍज आय हॅव अन अपेटेट फॉर ऑफ सेल्फ लर्निंग आय एम अ सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर and from the last 4 years i am handling a team of 15 team members to make sure the deliver to make sure to deliver the quality result ata itha tumhi bagitle ka 10 varsha cha experience aslela manus 10 varsha cha experience manus kay na ki tyacha bharpur experience asto mag pan tyala latest jo project asal na tya baddal information ghena garjech ahe ani tyachashi bolaycha jasti jast ani mag 9 varsha cha experience manle mag tyane barashe ase team handle kelele asal म्हणजे जे म्हणतो ना लिडिंग अ टीम लिडरशिप स्केल वगैरे ते हायलाइट झाले पाहिजे तुम्ही कोणत्या टेक्नॉलॉजी युज केल्या कसं गाईड केलं तुमची डिलिव्हरीची क्वालिटी कशी होती ते सांगायचंय आणि जिथे जिथे तुम्हाला असं वाटतं ना की हा हे इम्पॅक्टफुल आहे काही काही शब्द आपण जे म्हणतो ना की इफेक्टिव्ह आहे असे बोलले तर ते सांगायचे तुमच्या टेक्नॉलॉजी तुमचे स्किल्स हे सर्व सांगायचे आणि हे परत तुमच्या जॉब डिस्क्रिप्शनच्या रिलेवंट पाहिजे म्हणजे जिथं आपण अप्लाय करतो त्या जॉब डिस्क्रिप्शनच्या रिले रिलेवंट बोललं गेलं पाहिजे तर असं एक एक्झाम्पल आहे जे तुम्ही युज करू शकता आता हे झालं सॅम्पल उत्तर की कसे करणे कसं बोलायचं वगैरे परंतु आता आपल्याला नेमकं याची तयारी करायची असेल तर काय करावं लागेल तर पहिली गोष्ट तुम्ही करायचं तुमचं पास्ट म्हणजे तुमचा भूतकाळ तो थोडा अनालाइज करायचा आहे म्हणजे तुम्ही जर ग्रॅज्युएशन केलंय फक्त तुम्ही जर फ्रेशर असाल तर तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये काय केलं शक्यतो जेव्हा शेवटच्या वर्षात जे असतात ना आणि जो प्रोजेक्ट करता ना तो प्रोजेक्ट तुम्ही व्यवस्थित केलेला असेल तर तुम्हाला त्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगता येईल बट जर नसेल केलेला बाकीचे विद्यार्थी असतात ग्रुपमध्ये करतात आणि तुम्हाला जर चान्स भेटला नसेल किंवा तुम्ही काही केलेलं नसेल तर तुम्ही ऍटलिस्ट तो प्रोजेक्ट समजून घ्या त्या प्रोजेक्टमध्ये जास्तीत जास्त कसं काय काय इम्प्लिमेंट केलेलं आहे ते समजून घ्या आणि त्या प्रोजेक्ट बद्दल तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे हे महत्वाचं आहे आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही जर इंटर्नशिप केली कुठं इंटर्नशिप मध्ये काहीतरी प्रोजेक्ट करतात मग ते सिनियर लोक काय असतात तिथला प्रोजेक्ट आहे ना तो समजून घ्या त्या प्रोजेक्ट बद्दल तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे मग त्या
म्हणजे जर तुम्ही आता कुठेतरी एक्सपिरियन्स आहे म्हणजे कंपनीत काम करत आहे तर तुम्ही ते सांगू शकता की मी ह्या या प्रोजेक्टवर आता काम करतोय आणि आता सध्या ते चालू आहे तर हे झालं एक्सपिरियन्स लोकांसाठी पण जे फ्रेशर असतात त्यांनी काय करायचं त्यांनी म्हणायचं की मी आता ह्या ह्या टेक्नॉलॉजी शिकतोय म्हणजे पर्टिक्युलर कोणती टेक्नॉलॉजी असेल ती डिमांडिंग असेल तर ती मी शिकतोय अजून काही सेल्फ डेव्हलपमेंट म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल म्हणा किंवा इंग्लिश स्पीकिंग म्हणा अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे स्किल असतात ते शिकण्याचा प्रयत्न करतोय असं सांगायचंय आणि फ्युचर आता तिसरी गोष्ट फ्युचर म्हणजे तुम्हाला भविष्यात कुठे जायचंय किंवा काय करायचंय तर जिथं तुम्ही अप्लाय करायला ट्राय करताय तिथलं जे जॉब डिस्क्रिप्शन आहे त्या कंपनीबद्दल थोडं माहिती करून घ्या ती कंपनी काय करते त्या कंपनीबद्दल तुम्हाला थोडं बोलता आलं पाहिजे की ती एखाद्या इन्शुरन्स डोमेनमध्ये असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये असेल किंवा सेल्समध्ये असेल तर त्यांच्याबद्दल थोडंफार माहिती करून घ्या त्यांच्याबद्दल बोलाय म्हणजे आपल्याला जॉब पाहिजे असेल तर आपल्याला त्यांचे थोडंफार सांगावं लागेल की आय वॉन्टेड टू वर्क फॉर दिस सो अँड सो ऑर्गनायझेशन टू बेटर टू बेटर युटिलाईज माय नॉलेज विच आय हॅव अचिव्ह फॉर लास्ट फोर इयर्स इन माय ग्रॅज्युएशन और वॉट एव्हर एक्सपिरियन्स यू आर हॅव्हिंग सो ह्या गोष्टी तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजे म्हणजे तुमचं पास्ट प्रेझेंट आणि फ्युचर ह्या तीन गोष्टी तुम्ही ॲज अ ॲक्टिव्हिटी करून घ्या तुम्ही पास्टला काय केलंय प्रेझेंटली आत्ता तुम्ही काय करताय आणि फ्युचरमध्ये तुम्हाला कुठे जायचं ह्या तीन गोष्टी तुम्ही लिहून घ्या आणि त्या तीन गोष्टींबद्दल तुम्हाला बोलायचं असते ह्या टेल मी अबाउट युअर सेल्फमध्ये तर ह्या खूपच महत्वाच्या गोष्टी आहे बऱ्याचशा वेळेस म्हणतो की आपल्याला ऐन वेळेस अचानक कॉल येतात आणि आपल्याला जावं लागतं मग आपल्याला वेळ भेटत नाही तर असं नक करू वेळ आहे तेव्हाच आपण ही तयारी करा आणि जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा म्हणजे तुम्हाला जर असं वाटत असेल ना की तुम्हाला एकट्याला प्रॅक्टिस करणं जमत नसेल तर तुम्ही असं मित्रांना बरोबर घ्या त्यांना प्रश्न विचारायला लावा त्यांच्याबरोबर बोला टेल मी अबाउट युअर सेल्फ हा क्वेश्चन विचारायला लावा आणि मग तुम्ही तुमची प्रॅक्टिस करा किंवा स्वतः प्रॅक्टिस केली घरी तरी खूप चांगलं आहे जर कुणी नसेल तर एखादा सिनियर किंवा एखादा मित्र असेल जो एक्सपिरियन्स असेल त्याला मॉक इंटरव्ह्यू घ्यायला सांगा जेणेकरून तुमची प्रॅक्टिस होईल कारण ह्या गोष्टी आहे ना म्हणजे आता शक्यतो जास्त जास्त करून ग्रामीण भागातल्या मुलांना आहे ना शक्यतो तो कॉन्फिडन्स नसतो म्हणजे हुशार असतात भरपूर त्यांना समजते सगळं म्हणजे इंग्लिश पण काही एवढं अवघड नसते ते वाचू शकतात समजू शकतात परंतु ते बोलणं जे आहे ना ते येत नाही तर त्यासाठी सुरुवातीला तुम्ही ह्या गोष्टी पाठ केल्या तरी हरकत नाही इंटरव्ह्यू पुरतं जेवढं बोलायचं असेल तेवढं तुम्ही पाठ केलं तरी चालेल त्याची फक्त प्रॅक्टिस करत राहिले तुम्ही दहा वेळा प्रॅक्टिस करा नुसतं बोलण्याची स्वतः आरशे समोर उभे राहा आणि तिथे जाऊन बोला तरी चालेल परंतु याची प्रॅक्टिस केल्याशिवाय होणार नाही तुम्हाला जो कॉन्फिडन्स यायला पाहिजे ना तो येणार नाही जर प्रॅक्टिस नसेल तर त्यासाठी प्रॅक्टिस महत्वाची तुम्ही जेवढे जास्त प्रॅक्टिस करशाल तेवढं महत्वाचं आहे तर मला असं वाटतं की मी जे काही पॉईंट सांगितलेले आहे टेल मी अबाउट युअर सेल्फ या क्वेश्चनचे तर ते तुम्हाला पटले असतील आणि त्या दृष्टीने तुम्ही तयारी करा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल जे काही मुद्दे पटले असतील तर लाईक करायला विसरू नका शेअर करायला विसरू नका आपले जे मित्रपरिवार असाल ज्यांना कोणाला तरी हा कुठेतरी फायद्याचा होईल त्या दृष्टीने हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद